바울이 에, 디모델을 보고 내 아들이라고 그랬습니다. 어, 지난 주간에는 우리 렘넌트들이 독서에 대한 얘기를 했습니다. 오늘은 또 다른 중요한 어, 렘넌트들이 사람 사귀는 삶이 굉장히 중요합니다. Today we will talk about another important topic, which is the life of getting acquainted with people for the remnants. Yeah, 흔히 많은 사람들 말하기를 사람을 많이 사귀라 이렇게 이야기합니다. So usually people say you must be acquainted with many people. Yeah, 뭐 그걸 보고 뭐참 발이 넓다 그렇게 하죠. And people usually say that they have a, a big field ahead of them. 뭐 마당발이다 뭐 이런 말도 합니다. And they also say they know a lot of people. 참 좋은 일이지만 별로 좋은 건 아닙니다. Yes, it may be a good thing, but Actually, it is not that good. 에, 많이 사귀는 건 좋지만 여러분은 사람을 잘 사귀어야 돼요. Yes, getting acquainted with many people is important, but you must get acquainted properly. 예, 사람을 많이 사귀는 건 나쁜 건 아닌데 사람을 잘 사귀는 것이 더 중요합니다. Yes, meeting a lot of people is not bad, but meeting people correctly, that is more important. 렘넌트 꼭 기억해, 사람을 잘 사귄다는 것은 에, 분별도 해야 되고요. So in meeting or getting acquainted with people, you must have a sense of discernment. 예, 더 중요한 것은 사람은 누구나 자, 약점, 장점 다 있지요. What is even more important is that every man has his positive and negative side. 예, 그 사람의 좋은 점을 배우고 좋은 점을 살려주고 하는 것이 굉장히 잘 사귀는 겁니다. So being able to learn and raise up all the positive sides of the person that is getting acquainted with them well. 그 이게 사람을 잘 사귀는 거예요. And that is making good friends. 그 사람은 누구든지 보면은 어떤 사람 만나가 나쁜 사람 되기도 하고 좋은 사람 되기도 하잖아요. Whoever it may be, sometimes they're good, sometimes they may be bad. 예, 그리고 렘넌트들은 이제 또이 사람 사귀는 거 하기 전에 두 번째로는 자꾸는 친한 사람을 사귀다 친한 사람보다 렘넌트는 빨리 어, 이런 사람들을 사귀어야 됩니다. Also the second thing that the remnants must keep in mind in getting acquainted with people, they must meet elites rather than just meeting those people who are close to them. 예, 어떤 사람이 돈잘 버는 사람을 만나면요. 금방 그걸 배우게 됩니다. Some people when they meet people who earn a lot of money, they can learn things quickly. 내가 적당한 그림을 그리고 있었는데 그림을 잘 그리는 사람 만나 버리면 금방 배우게 돼요. When you just randomly paint things and then you meet a very good painter, then you quickly learn from them. 뭐 내가 운동을 잘 하고 있다가 운동을 특별하게 잘하는 사람 만나 버리면요. 금방 배우게 됩니다. When you are regularly exercising and you meet someone who is good at certain sports, then you learn quickly from him. 그 렘넌트 머릿속에 항상 이거 있어야 돼요. So rem- Must always have this in their mind. 예, 어디를 가도 이게 엘리트를 빨리 사귀고 예를 들어 이게 있어야만 성공을 합니다. Wherever they go, they must quickly meet elites so that they can be successful. 그 렘넌들은 사람을 사귈 때 의미 있는 어, 이런 관계를 가져야 됩니다. And also when remnants meet people, they must have the relationship that is meaningful. 예, 이런 부분이 굉장히 참 중요합니다. And these kind of things are very important. 예, 여러분들이 이게 사람을 사귄다 할때 렘넌트들이 평생 해야 되는 일이기 때문에 이런 부분은 평생을 놓고 배워야 되지. Getting acquainted and meeting people that is something that remnants must do in their entire life so they must keep this in mind. 어, 렘넌트 도움 되기든 자꾸 얘기합니다만은 개인을 얘기하는 게 아니고 어, 우리 이번에 의, 의사 계통에 도움 될수 있는 그 김성진 박사라고 한국에 오게 되죠. I keep saying this not to mention his individual task but because it is helpful for the remnants but Dr. Kim s o n g j i n he'll be very helpful to the remnants. 그 의료 계통에는 우리 한국에서 아마 최고의 아마 이런 집단이 되어질 겁니다. 아마. Perhaps it'll be uh, the best group in Korea concerning the medical fields. 예, 그분이 보니까 에, 강원도에서 자라고 일본에서 공부를 하고 미국에 가요. So he grew up in Gyeongdo, <웃음> he studied in Japan, and he ended up in America. 어, 지금 세계에서 학자 가운데 암이 왜 생기느냐를 가장 어, 깊이 많이 발견한 학자입니다. So among all the scholars in the world, he's the scholar that discovered the fact of why cancers come. 이번 뉴스에 deep. 보니까 암이 전이 되는 과정 왜 전이 되느냐 하는 게 이번에 발견해 가지고 얘기했죠. So and uh, in the newspaper, he talked about there was an article about why cancer is being inherited. 그런데 이분은 암이 왜 생기느냐 하는 발, 발견을 지금까지는 학자 중에 제일 많이 한 거예요. And among all the scholars, he discovered the fact why cancers come. 그런 게 이제 미국 같은 데서 그, 그 국립병원에서 이제 팀장으로 쓰신 거죠. That's why in the National Hospitals of America, they invite him as a leader. 그런데 이런 말을 하더라고요. And then he said something like this. 아 지금 춘천 시장이 자기하고 친한 친구라 하더라고요. So the mayor of Chuncheon is a very close friend of his. 그래서 춘천에 대한 발전을 좀 같이 얘기했다고 했네. And they were talking about the development of Chuncheon together. 그래서 얼른 그냥 지나가면서 하는 얘기요. And he just said this very lightly. 아, 제가 일본서 공부를 했는데 일본에 그 저를 도와준 분이 참 뛰어난 학자라는 거예요. 
So I started in Japan, and the one who helped me in Japan was very outstanding. 그 분이 나이 많은 여자분인데 아주 그 훌륭한 학자래요. And she, he said that this is an elderly lady, but then she's a great scholar. 그러면서 그 분이 뭐 단사미 소개 자기를 아들이라고 그렇게 소개한대요. And he said that whenever she introduces him to other people, she says that. 그런 he, 말 속에서 뭐 나오는 게 있잖아요. He's her son, so when you listen to that, you can tell. 아, 그래서 어째서 이분이 여기 한국에 이렇게 오게 되냐고 물었습니다. So I asked, then how come you are coming to Korea? 아, 그 이게 병원을 운영하는 분이 나이 많은 분이 직접 찾아왔더래요. And he said the one who's running a hospital, he's very old, but he came to him himself. 제가 알고 봤더니 자기 선배님 한 분이 그 병원에 있는데 자기를 소개한 것 같다고요. So one of his senior associates actually introduced him to that person. 자 거기서 뭐가 나옵니까? So in that, what can you tell? 굉장히 지금까지 살아왔는데 사람들 의미 있는 관계를 가졌다는 말 아니에요. You can tell that until now his life was full of meaningful relationships. 물론 뭐그 사람이 완벽하진 않지만 나는 우리 렘넌트들이 그렇게 살아기를 원합니다. Of course, though he may not be perfect, I hope the remnants would take him as a role model. 그러니까 바울이 디모데보고 내 아들이라 그랬거든요. Paul called Timothy my son. 이거는 친하다는 말하고 또좀 다른 말이에요. It is a bit different from just saying that they're close. 얼마나 그 의미 있는 관계를 가졌다는 말이 되지. It means that they had such a meaningful 자, 렘넌들은 기억해야 됩니다. 에, 성공한 사람은요, 사람을 통해 응답받았고, 실패하는 사람은 사람 통해 실패합니다. 그러니까 성공하는 사람도 사람 통해 성공하고요, 실패하는 사람 사람 통해 실패한단 말이에요. So successful people succeed through people, and people who failed fail through people. 에, 똑같은 가정에서 살았는데. 요셉과 요셉의 형들 보세요. They all grew up in the same family, but look at Joseph and his brothers. 예, 누굴 만나고 사람을 어떻게 예, 만나고 어떻게 하는가 이게 다란 말이요. So depending on who you meet and how you meet people, that is everything. 사무엘과 엘리아들이 똑같은 교회에 있었는데 이렇게 다릅니다. And Samuel and the sons of Eli, they were at the same church, but they were so different. 또 여러분 아시다시피 다윗 왕하고 사울은 똑같은 정치인이었습니다만 어떤 사람 마음 어떤 사람은 성공했잖아요. 실패했잖아요. As, as you know, David and Saul, they were both politicians, but one succeeded and one failed. 자, 여러분이 그 엘리야와 아합 시대 보면 선지자도 어떤 선지자에 따라서 이게 성공하고 실패하지요. In the age of Elijah and Ahab, you can tell that even among prophets, some the prophets were successful, some of them failed. 이런 가운데 바울과 디모데 이렇게 할 때는 아주 중요한 만남이 되었어요. 자, 우리 렘넌트들은 사람을 어떻게 사귀는 게 좋을까? So how should the remnants get acquainted with people? 어, 일단 어, 책을 통해서 많은 사람을 만날 수 있습니다. First, you can meet a lot of people through books. 그래서 책 읽는 것은 그냥 읽지 말고 사람을 만난다라고 생각해야 됩니다. So do not just simply read a book, but then think of it as meeting people. 내가 직접 가는 것만큼 현장을 가본다. So it is going to the field as if you're going there yourself. 그 다음에 직접 사실 내가 체험하는 것 같은 이런 기분으로 책을 봐야 돼요. So read books as if you're actually experiencing those facts. 이러면 많은 만남이 이루어집니다. Then a lot of meetings can happen. 우리는 책을 볼 때만 그냥 얼른 보는데 그래 보지 말고 이렇게 봐야 돼요. And when you read books, not just randomly read it, but read it with that kind of point of view. 그 다음에 두 번째는요, 주위 사람을 만나는데 그냥 만나지 말고 성김으로 만나라. And second thing, when you meet people around you, do not just randomly meet them, but meet them. 어렘들이 꼭 기억해야 됩니다. The remnants must absolutely remember. 직장을 가든 모든 사람을 성기는 방향으로 가라. Even when you have a job, you must serve other people. 똑같이 친구를 사귀도 그 친구를 섬기라. So even when you make friends, you serve those friends. 자꾸 이게 대우나 대접받을 하지 말고 자꾸 섬기는 겁니다. Do not try to be respected and then be served by them, but serve them. 자 그거로 끝나는 게 아니죠. And not only that. 렘넌트는 이제는 사람을 그냥 섬기는 게 아니고 분별하는 눈으로 생기죠. Now remnants do not just randomly meet them, but they meet them with the eyes of discernment. 여기서 이제 이런 것들이 다 나오게 되죠. And in the midst of that, you can tell the first part. 그리고 어떤 사람은 다 그렇습니다만은 지금 만나는 사람이 미래를 같이 할 사람이다. And for some people, among the people you meet now, there are people that you will share your, share your future with. 예, 그래서 이 렘넌들 쳐다볼 때 10년, 20년을 내다보고 쳐다보잖아요. So when you look at the remnants, you look ahead 10 years and 20 years of their lives. 어, 렘넌들도 이제는 무조건 친구 만나지 말고 여러분 미래와 관계 있는 이런 사람이 되기 때문에요. 굉장히 중요합니다. So remnants, you do not just randomly meet friends, but then you must connect them with your future. 그러면서 렘넌들은 이제 신자, 비신자 구분하지 말고 전문성 있는 사람을 사귀는 겁니다. And remnants must not distinguish between believers and non-believers, but then you must meet those people who have sense of specialty. 그리고 꼭 
신자 아리라고 되면 여러분은 큰 인물이 되어야 되기 때문에 어, <웃음> 이 세상 비전이 통하는 사람 만나야 And that's why even if they're non-believers, all because you must look at the world, you must meet people that share your vision of the world. 그러면서 마지막으로 꼭 기억이 될 것이 이제는 복음 비전이 통하는 사람 만나. And at the same time, the final thing that you must absolutely remember is that you must meet people that share the vision of the gospel with you. 예, 이렇게 에, 복잡하게 막 따져야 되느냐 그건 아니지만은. 여러분들이 이만큼 사람 만나는 게 중요하다. It doesn't mean that you must think of everything in a complicated way, but then this is how important meeting people is. 어, 성공한 사람들 특징은 다 이런 축복을 받았어요. The characteristic of all those who were successful was that they all met people like this. 어, 괜찮은 인물인데 실패한 사람들은 전부 이 축복을 못 받았어요. Outstanding people who failed, the problem was they weren't able to receive this. 이 부분을 예사로 생각하면 여러분은 굉장히 많은 손해를 보게 됩니다. So if you think of this as just a light thing, then you l l face a lot of loss. 우리가 구원 다음 으로 중요한 게 만남이요. The important, uh, the meeting people is the next important thing to salvation. 구원 받는 게 제일 중요하지만 구원 받는 다음에 중요한 게 만남이라니까요. Yes, the, receiving salvation is the most important thing, but the next to that is meeting people. 예, 일단 우리 렘런트들은 지금 렘런트 운동하는 시대의 목사님들 만났다는 것에도 큰 축복 받은 거죠. Already for the remnants, uh, actually meeting these pastors in the age of remnant movement is such a great blessing. 그럼 문제는 여러분이 개인적으로 살아갈 때 중요하기 때문에 하나님의 방법은 사람이다. But the problem is, your individual life is very important. That is why the God's method is uh, meeting people. 그리고 성공하는 길은 인턴십이다. And the way to be successful is internship. 누구를 만나서 무엇을 보느냐가 중요합니다. The, uh, what is important is who you meet and what you see. 그리고 세계복음화의 방법은 제자다. And the method of world evangelization is disciple. 어, 이걸 렘넌트는 마음속에 탁 둬야 됩니다. The remnants must keep this in their heart. 하나님의 방법이 사람이기 때문에요. 여러분 사람 만나는 게 굉장히 중요하다. Because the method of God is people. Meeting people is very important. 예, 여기 이제 결혼도 포함되어 있습니다. And marriage is included in this. 그리고 ROTC 운동도 여기 포함되어 있습니다. And ROTC movement is included in this. 우리 ROTC 운동은 여러분들에게 이제 길을 잘갈수 있도록 가능하면 만들자는 겁니다. So the ROTC movement is that let us pave the path so that we can lead the remnants. ROTC 짓고 난 뒤에 곧 그런 일이 벌어질 겁니다. And those kind of things will soon happen after we build the ROTC. 예, 우리는 수많은 예산을 확보해 놓고 remnants들을 계속 키워내는 이런 작업을 하게 될 겁니다. So we will continually have that process of having that fund ready to raise up the remnants. 그래서 여러분들이 지금 지금부터 만남을 좀 생각해야 돼요. That's why from now on you must think about your meetings. 누굴 만날 것이냐 조금 생각해야 된다니까요. You must think about who you must meet. 그래 지금은 여러분 만남이 제한돼 있기 때문에 책을 가지고 만나라. And because now your meeting is very limited, you must meet people through books. 그리고 지금은 여러분 사이가 환경이 제한돼 있기 때문에 미래의 관계 있기 때문에 섬겨라. And because right now your environment is limited and it has much to do with your future, serve them. It seems like it's not a big deal, but then it is. Mu- it has much to do with your future. 무조건 섬기면 바보처럼 되니까 분별하고 미래를 두고 섬기라. If you just randomly serve, then that is just being foolish. But then look at the future and have a sense of discernment. 일단 세상을 살아야 되기 때문에요. 신자 비신자 가리지 말고 전문성 있는 사람. So, 세상 비전이 통하는 사람, 있는 사람을 사귀는 겁니다. Because already you must save the world, whether they are non-believers or believers. You must have people who have sense of specialty and who has the same vision for the world. 그러니까 여러분 속에, 마음 속에 이제는 중심은 뭐냐? 우리는 복음 비전 가진 사람을 만나는 거죠. However, the core of your heart must be meeting those people who share the same vision of the gospel with you. 예, 이걸 쉽게 전체를 요약해 버리면 이런 말이 되어집니다. And when you put it, uh, when you summarize this in a very simple way, is number three. Remnant's 운명은 누굴 만나에 따라 좌우된다. The fate of the de- uh, the fate of the remnants is swayed by who they meet. Remnant가 성공하는 길은 누굴 만나서 무엇을 보느냐 인턴십에 의해서 좌우된다. The way of success for the remnants is who they meet and what they see. Internship. Remnant가 세계를 정복하는 데는 제자. For the remnants to conquer the world, disciple. 얼마나 많은 제자를 알고 제자를 키우고 제자 되느냐 이겁니다. So how many disciples do you know? How many disciples do you raise up? How much of a disciple do you become? 이런 축복을 우리 렘넌트들이 반드시 누리게 되기를 예수 이름으로 축복합니다. And bless the name, just may the remnants absolutely enjoy this blessing. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 렘넌트를 축복하신 하나님 감사를 드립니다. God who bless the remnants, we thank you. 이 자리에 계신 주의 종들을 세우신 하나님께 감사를 드립니다. We give thanks to God who raised up the servants of the Lord who are here. 아무리 어려움에서도 이분들 통하여 렘넌트들이 일어나게 될줄 확신합니다. We have the assurance that however difficult it may be, the remnants will rise through them. 빠른 시일에 렘넌트 시대가 열릴 줄 확신합니다. We have the assurance that the age of remnant will open very soon. 하나님의 계획이 성취되게 하옵소서. And may the plan of God be accomplished. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amen. Amen.